Todd original, aquele famoso achocolatado, mudou de novo sua fórmula e agora, felizmente, tirou tudo o que tinha de origem animal. Eu já vou contar essa história, mas por favor, curta o vídeo para ajudar aqui o canal. Comente também se você gosta de Todd, se você não gosta de Todd. Comente alguma coisa aí para ajudar também aqui o canal. E para você que pensa assim, ah, mas o melhor seria fazer com um cacau proveniente da Amazônia, não sei o que, fazer seu próprio achocolatado. Beleza, essa notícia não é para você. Essa notícia é para quem gosta de Todd, para quem gosta de praticidade, não é o produto mais saudável do mundo, a gente já sabe. Quiser comentar também, comenta, porque dá engajamento. Mas assim, a gente já sabe que não é o produto mais saudável do mundo para você consumir, etc e tal. E sempre alguém vem e comenta assim, ah, mas não sei o que, sabe? Então assim, não é para você, não é, beleza? Para quem quer realmente salvar os animais e fazer alguma mudança no mundo, essa notícia é importante, mesmo que a pessoa não tome o Todd, porque olha a diferença que faz, né? Tem muita gente que vai tomar o Todd, independente se você acha que é certo, que é errado, então que use o Todd sem nada de origem animal, assim, a gente não envolve os animais na equação. O achocolatado Todd já chegou a ter leite uma época, né? Já faz muito tempo que não tem, né? E agora, recentemente, ele não era vegano, não era 100% vegetal, porque tinha uma vitamina ali, a vitamina D, que era a D3, de origem animal mesmo, então por isso que o Todd não era vegano. Um detalhe que felizmente eles mudaram e agora eu vou falar como é que tá a fórmula, tá? Essas fotos aqui inclusive é, é, foram enviadas por um inscrito aqui do canal, então você vê que ele pegou a embalagem mais econômica, mas assim, eu realmente acredito que isso vale para qualquer embalagem do Todd original. Lógico que tem as variações de Todd, aí você tem que ler uma por uma mesmo, essa daqui, você também se encontrar no mercado, você tem que ler. Porque de repente você está pegando lá um estoque antigo, que tem a vitamina D ainda. Então assim, é importante que você leia a embalagem. Sempre leia a embalagem, tá? Esse é um lema. Então vamos lá. Açúcar como primeiro ingrediente. A gente já sabe que produto que tem açúcar como primeiro ingrediente é daquele jeito, né? É doce mesmo. Cacau como segundo ingrediente. Aí vem maltodextrina, extrato de malte de cevada, sal... E aí vem vitaminas, maltodextrina, niacinamida, que é a vitamina B3, tá meio ruim de ler né? a foto assim, mas dá para entender. Nitrato de tiamina, que é a vitamina B1, cloridrato de uma palavra que eu não consegui ler, mas é a vitamina B6, então isso a gente já sabe que é vegano. E riboflavina, que é a vitamina B2. E aí tem aromatizantes e emulsificante lecitina de soja. Como eu sei que o aromatizante de Todd não tem leite? Porque poderia ter, né? Você que já é mais atento a rótulos, você sabe que poderia ter. Mas a gente sabe que não tem, porque na parte de baixo, ó, alérgicos, dois pontos, contém derivados de soja e de cevada. Aí vem, pode conter leite, aveia e tal. Então esse pode conter é porque ele é produzido em uma mesma empresa que produz produtos com leite. Né? Mas a gente sabe que se aqui neste produto tivesse realmente um aromatizante com leite, ele estaria aqui contém derivados de leite. Né? Se tivesse só assim, contém lactose, às vezes nem é da fórmula mesmo. Aí teria que entrar em contato com a empresa para saber, porque tem uma lei super confusa né, aqui no Brasil que diz que tem que colocar contém lactose, é, mesmo quando é o tal do pode conter. Né? Então umas empresas usam pode conter, outras empresas usam contém lactose. É uma confusão, espero que, que a Anvisa volte com isso, com esse assunto e resolva essa confusão, porque é, em tese, isso que está aqui que eu li para vocês, pode conter leite e tal, é, é, em tese né, teria que analisar realmente, mas assim, normalmente era para estar tá, assim, contém lactose, mesmo sendo apenas contaminação cruzada. Mas as empresas não aderiram, porque elas escrevem lá, contém lactose, aí quem é intolerante à lactose ou quem é vegano acaba não comprando. É o caso, por exemplo, do Magnum Vegano, né? Tá escrito lá, de acordo com a legislação, eles estão certos, está escrito contém lactose. Mas é porque é produzido numa fábrica que também trabalha com leite e eles resolveram colocar contém lactose. Então na frente está escrito vegano, né? Tô falando do Magnum ainda. E atrás está lá, contém lactose. Isso deu uma confusão danada. Então o que eu senti, assim, a minha experiência, né, como consumidor, é que as empresas estão deixando de lado essa recomendação, essa lei da Anvisa aí, essa norma da Anvisa, e estão simplesmente fazendo como era antes mesmo, pode conter, né, no caso aí de ser contaminação cruzada. Bom, enfim, contei essa história toda, mas é, a notícia rápida aqui é que o Todd mudou a formulação, mas você que quer comprar o chocolatado Todd, ainda assim tem que ler a embalagem, né, como deve fazer sempre, porque as empresas mudam para lá, mudam para cá, então faça essa averiguação antes de colocar no carrinho, tá bom? Então curta o vídeo agora, caso não tenha feito antes, inscreva-se aqui no canal e deixe seu comentário aí. Você toma Todd? Você gosta de Todd? Um grande abraço, tchau!